Uh, karibu tena sana katika channel yetu hii tunaoita Learn for Easy. Hii channel itaweza kusaidia wewe kuweza kujua tricks tofauti kusiana na PC hata na masomo yako hapo chuoni au shuleni. Uh, today tutaenda kuangalia jinsi ya kuweza kuinstall application ya Zoom katika PC yako. Kama tunavyojua kwa sasa Zoom application ni application ambayo inatamba sana kama kufanya conferences za online mikutano tofauti hata kuoperate some lectures katika vyo vyetu. Uh, so be, before moving on hakikisha kwamba hapo na kuomba sana uwe ubonyeze subscribe button hapo ili kuweza kunisupport katika mambo kama haya. So for the first one the first me, the first step ni kwamba unaenda zako katika Google na kuandika Zoom online. Au unaandika Zoom install kwa jina nyingine. Nisa enter ili kuweza ku search a uh, utabonyeza the first option hapo iliyoandikwa kwamba download center zoom. Bonyeza hakikisha unabonyeza hii option ya kwanza. Ah uh, baada ya hapo unaona hii button iliyoandikwa download. Uta click hii button direct. Ah uh, ita itakuja option direct ya ku start download kama unatumia download manager, kama unatumia mimi IDM au kama unatumi, kama utumii hii direct hapa chini hapa chini hapa ubali wa kushoto itakuonesha download. So kwa kutumia IDM uta start download. Utasubiri paka application yako ikamilike ku download ndani ya PC yako. Ah baada ya kumaliza ku download kwa kutumia hii IDM kwa mara nyingine tena utabonyeza open folder au kwa kutumia kama utumia IDM just utaenda kwenye file la kwenye PC yako ambayo limeandikwa downloads. Unaweza ukali access kwa kubonyeza this PC directly alafu ukaenda sehemu imeandikwa download file. Kama mfano mimi nitakuwa sijatumia si, application hii yangu hii ya IDM just inter Ta click hapa this PC, naona hii kwenye desktop alafu nitaenda direct kwenye sehemu ambayo imeandikwa downloads. Baada ya kuklik hapo kwa vile nimetumia direct hii application DM hii file itaonekana katika program folder lakini kama hujatumia application IDM itakutakuta tu hapa kwenye list ambayo imeandikwa IDM so kwa mimi nitafungua hapa katika file la program a uh, IDM yangu nitailocate hapa kwenye file eh nitailocate zoom yangu so unaona hapa kama andikwa zoom installer just uta double click your zoom installer baada ku double click itaandika zoom installer uta wait mpaka ikamilike ku kuinstall yenyewe ah baada kumaliza kuinstall tuta wait kwanza kwa dakika kadhaa ili uweze ku launch yenyewe. Kama unavyoona hapa baada ya kulia chini yako unakuta hapa unaona application inaandikwa Zoom, afu Zoom yetu imekuja hapa kwenye screen direct. Ah uh, utakachofanya kwa mara yako ya kwanza utabonyeza hii button inaandikwa sign in. Tayari utabonyeza hii button. Ah uh, inachotakiwa hapa uwe na email, na email uwe nayo from Google au uwe na Facebook account. Tachagua kimoja. Kwa mimi nitatumia hii Google ambayo nitasema sign in on Google. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza ukasema sign up for free. Kama ni mara yako ya kwanza itabidi bonyeza hii button na maandiko sign up for free. Baada ku click hiyo direct ita open internet operator internet browser yako na kusubiria kidogo ili tuweze ku sign up. Mwona hapa, tatakua ujazi bazi ya information. Kama hapa unambua for verification, please confirm your date of birth. Kwa hapa utakonfirm the issue of birth yako. Kama mfano mimi, andika mwezi mwezi wangapu mizaliwa. Sema tarehe, days mwezi tarehe gani mizaliwa. Tajaza hapa. Na mwaka amba ume mizaliwa. Kama nabofanya hivi, kwa unashuka chini, unakuchagua semu mbomu wako umeza, 
kuliuzaliwa baada hapo utabonyeza ka timu ili kuendelea mbele baada hapo utaambua uingize email address yako au kama email address yako just ume connect direct kwenye PC yako utakuja hapa chini utaandika sign with sign in with Google au kama nini utatia email yako yenyewe hapa let's me na nabonyeza hapa sign in with Google Kwa vile mimi tayari nimei sign hii application yangu direct kwenye Google kama unavyo see kama unavyoona kwenye browser direct isha detect kwamba mimi ni nani kwa direct kwa email ambayo nimeiweka so utaona hapa direct lakini kama bado utabidi uput pale email yako utaenda confirm email yako na kutia password yako kwenye browser yako ili kuweza upgrade baada hapo hii itahusiana sana na sehemu hii sana kuweza ku schedule new meetings unaweza ukafanya meeting hapa kwa kusema tarehe fulani nitafanya kikao fulani au nasema tarehe fulani nitaoperate kitu fulani katika Zoom yako. Kama sisi wana kama wewe ni mwanafunzi sasa itabidi huku usifanye kitu chochote isipokuwa ta close hapa browser yako. Baada ya close browser yako utakuja pale 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 poandiko kwamba sign in. Sasa hivi utabonyeza sign hapo utabonyeza sign in with Google. Bonyeza hapa. Itakupeleka tena kwenye browser direct sasa kwenye browser huko inakukupeleka sasa hivi itakuwa ina sign in na sio ku sign up. Sio kidogo, maana ita detect wewe ni nani? Kama mimi hapa ni detect jina langu na email yangu, just nita click. Kama haya detect email yako itakupa option ya kuweza kujaza email yako. Eh, naona baada ya hapo utabonyeza hii button kwamba launch zoom. Tayari. Kifupi hapa chini tunaona kwamba kuna kitu hapa imeandikwa zoom application means application yetu tayari isha launch. Utakuja zako kwenye toolbar yako hii, utaiklick zoom application. Kama unavyoona hii interface ya zoom application inavyoonekana. Kama we ni ni mwalimu au ni mtu ambaye unataka kuanzisha meeting unaweza unabonyeza hapa kwenye new meeting. Lakini kama we ni mwanafunzi au una join to just kwenye meeting fulani utahitajika kubonyeza hapa jo, join. Baada hapo kubonyeza join hapa just itakuja jina lako au jina ambalo utapenda kutumia utabadilisha utaweka jina lako unapenda kutumia. Mtu ambaye ameanzisha kikao atakupa ID ambao ID utaoigiza hapa pale poandiko hapa ID au personal link utaitia ID yako kikao chako baada kutia ID ya kikao chako ukibonyeza hapa ukishamaliza kujaza utabaini kubonyeza hiyo button ambayo imeandikwa join baada kubonyeza button ambayo imeandikwa join itakupeleka sehemu utahitajika kutia password na maanisha mtu ambaye atakikupa atakianzisha meeting atakuwa na vitu viwili atakuwa na ID atakuwa na password wewe utatia ID alafu na sehemu nyingine utaenda kuconnect password yako Ukiwa na swali lolote kusiana na hapa au umekuwa na sehemu we just nitafute hapo chini nitafute uh, direct kwa kuniandikia kwenye comment hapo kwamba nina shida fulani nimekosea sehemu fulani je nielekeze sehemu fulani tusaidia pia na kuomba tena kwa mara nyingine usisahau kusubscribe kwa ku click hapo button nyekundu chini ya video hii na ku turn notification on ili uweze kupata video nyingine zaidi nzuri kama hizi asante sana karibu sana